ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബേക്കറി സ്റ്റൈൽ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം അൻപത് ശതമാനം പേർക്കും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ അറിയുന്നവരായിരിക്കും കാരണം ഓൺലൈനിലൂടെയും അല്ലാതെയും ഒരുപാട് കേക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ കുറേ പേർക്ക് അറിയാത്തവരുണ്ടാവും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ കേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ഓവനും ബീറ്ററും ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ അലുമിനിയം പാത്രത്തിലാണ് ഈ പാത്രത്തിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പോലെ തുടച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഒരു കപ്പ് ഉപ്പ് വെതറി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ ചൂട് നല്ലോണം നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് വെതറുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന്നെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നേരിട്ട് കേക്ക് ടിന്ന് വെക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഉപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് പിന്നെയാണ് കേക്ക് ടിന്ന് വെക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് കേക്കിലേക്കുള്ള ബാറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചാൽ ഏകദേശം മുക്കാൽ കപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കേക്ക് എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഇതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് അളവിൽ എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സ്പൂൺ ബേസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വേറൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഞാൻ എപ്പോഴും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട എന്ന അളവിലാണ് എടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ കേക്ക് എപ്പോഴും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടാറുണ്ട് ഇനി മുട്ടയിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്കിന് മുട്ടയുടെ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുട്ടയിലേക്ക് തന്നെ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ പതിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് എടുക്കരുത് അല്പസമയം പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് മെൽറ്റ് ആയതിന് ശേഷമാണ് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മുട്ടയും ബട്ടറും നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാൽ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കോഫി വാട്ടർ ആണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ കോഫി വാട്ടർ നമുക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ചൂടോടെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ കിട്ടാനും പിന്നെ നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൂടുതൽ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ്
ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ടർ പുരട്ടിയ ഒരു കേക്ക് ടിന്നാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ബട്ടർ പേപ്പറും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് കൈയൊക്കെ പൊളുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവിയൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോവാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് കേക്ക് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ബേക്കാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ റിറ്റ്സിൻ്റെ സൺ വിപ്പ് എന്ന ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു കിലോനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രീം നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപക്ക് അധിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പ് ക്രീം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ക്രീം നമ്മളെപ്പോഴും ഫ്രീസറിലാണ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഓവർ നൈറ്റ് ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഇത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെയാണ് ഇതിങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈയൊക്കെ കടയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നിർത്തി നിർത്തിയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ടൈം പറഞ്ഞെങ്കിലും ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീറ്റർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ ടൂത്ത് പിക്ക് ക്ലീൻ ആണെങ്കിൽ ഉൾവശം വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൂത്ത് പിക്ക് ക്ലീൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് വേഗം ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കേക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം കേക്ക് ടിന്നിൽ വെക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം എന്നിട്ട് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ കേക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബട്ടർ പേപ്പർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇനി കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിനായിട്ട് മൂന്ന് ലെയറായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം കാരണം അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കേക്ക് അപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് വേണം പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ചെറി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഐസിങ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ബോർഡിലോ അല്പം ക്രീം പുരട്ടി ക
നമ്മുടെ കേക്ക് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇളകി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് നല്ലോണം പുരട്ടിയാൽ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വായിലിട്ടാൽ തന്നെ അലിഞ്ഞു പോവും അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കവർ ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലെയർ വെച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ വെച്ചിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യ ലെയറിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആദ്യം ഷുഗർ സിറപ്പ് പിന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇങ്ങനെ പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ലെയറിൽ ചെയ്ത പോലെയല്ല ഇതിനെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ കാണാൻ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗി മാത്രമല്ല കഴിക്കാനും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഓവനും ബീറ്ററും ഇല്ലാതെ അടിപൊളി ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു